beide lewe, maar iets wat daar geplaat het, en dit is om sy gevoel, sy is onzichtbaar in die lewe. En waar sy um, een af, uh, achtergekom het, wat het vir gewerk het, is om haar kinders en haar man, wat soos sy gevoel het, was die haar kind. En toe een dag, kom een juffe van een van haar kinders, en vraag van een van haar kinders, Wie is die vrou wat saam met jy in die nou jy gestap het om jou bij school af te laai? En al kind is antwoord, nobody. Ja. En dit het ook verskrikkelijk geplaat. En, en sy kijk toe een dag een geskenk van een van haar vriendinne oor een boek van al die kathedrale in Europa. En daarin lees sy toe in een paar levensles wat al hele lewe gehad het. En dit is, dus toe sê nie ons in die uh, boek praai en sê kyk na die kathedrale van, van Europa en hoe dit gemaakt is. Sê dit elke keer by elke kathedrale wat gemaakt is. Die mense wat dit gebouw het is ander. Niemand weet wie hulle gebouw het en betek. En hulle vaak in die dag in een van die artikels in die boek vaar dit toe vir een van die vakmanne Hoe kom soveel tyd spandeer aan een of ander stikkie bouwwerk by hierdie kathedraal wat versteek sal wees onder al die pilare en goed van, uh, wat, wat niemand kan sien. En hy sê toe, God sien. Wat een wijse woord. En ek wil vandag met jou gesels, en ek wil vir jou vertel hoe God ons levens gesien, en vir koning koning, want en jy gemeente, as jy jylle ouwe van nou, op baie manier hierdie soort op groep te doen, en uh, sê, as jy perfecte visie wil hee, jou oor, praat hulle van 20-20 visie. En ek wil, ek groot vandag, uh, vir koning koning, bring God vir ons die perfecte visie, wat ons kan sien, beteken nie dat die goed, uh, dat daar goed in ons levens nie kan gebeur nie, beteken nie dat daar die moeilikheid kan kom nie, beteken nie dat ons vry waar kan wees van uh, deersetting verhoor en al die goed nie, dit beteken dat ons het gaan kan sien, en dan wat ek kan hanteer goed, en God sien ons levens, God sien wat in ons levens gaan, want hy sê vraag my hoe, sien God dertig, en ek wil, ek het vir jou tekst is, vir die sootes 3 vers 7 om God en hy praat, ek weet jy of jy hy tekst um, gedeelte ken en is daar van God vir aan Mooses beskyn en ken man in die bos en hy praat met Mooses en hy sê daar so hy praat met die volk van die sal, hy sê ek het die lente, dit is vers 7 ek het die lente van my volk duidelik gesien en hulle noodkrete oor hulle slawe drijwers Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van die gifte te bevoer. En dan vers 9 sê, ook een stuk, hy sê, en dit is nie die hele tek vers nie, maar hy sê, ek het ook aan skou hoe die gifte hulle verkruk het. So God sien ons, hy sien wat in ons levens gebeur. Al sien en doen niemand anders iets in ons levens nie. God sien. Die vraag wat ek van oogend aan vir jou wil vraag is, dit wat jy dan vir 2020 wil aanpak, wat gaan God in jou leven sien? Gaan dit iets wees wat hy tevrede gaan mee wees? Gaan dit iets wees wat sy koninkrijk gaan bevorder? Of gaan dit wees dat hy sy gezicht moet wegdraai dat hy nie wil sien? wat ons doen. So, wat ook al jy in 2020 aanpak, laat het wees, dat dit wat God in jou leven sien, is, wat jy doen, hy tevrede mee gaan wees, met dit wat hy sien. Maar dit is nie 
ikke i Bible se, at du går ikke i den her død. For det er gang, det vil give andre af døden. Det er det også, det største årsæt er sikkert, sikkert var du også ikke fandt af. Men det er det også, at du har alles død, en eller anden kan publicere for, du er det, hvad du også får på Facebook, og du får, jeg ved det, jeg kan tale på ikke gesehen, hvor alle sig, du er ikke nødt til at komme med dig, og 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 med dig, Så 
Well, I've worked up. Ek is tevrede met dit wat ek gesien en hoor en beleef en saam met jou. Dankie jy dat ons in die stilte vir jy kan kom en met jy kan gesels en ons levens kan rug vir die jaar wat voor die 2020 Dank u dat ons kan weet dat Jesus Christus is sterwe en opstaan in die kaag en die genade is wat jy die jaar my kan dra en voor en toe gaan vat. Wil ek bid volgend jy dat jy ons net elke oomlik, elke geleentheid sal herinner aan dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen. En met die geleentheid wil ek na ons bid die Seen op elk en toe vir 2020 dat dit werkelijk waar die jaar sal wees wat ons ons geestelike oor sal oorwees so dat ons duidelijk kan sien dit wat God vir ons in stoor het maar duidelijk kan sien dit wat op die pad voor en toe is wat daar ook is tijd op rond is maar dat dit nie vir ons een probleem sal wees en wat ons sien dit en ons kan het aan keer. En ons sê vir jy baie dankie in Jesus naam.